హాయ్ వ్యూవర్స్ ఇవాళ రేపు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి ఒక్క ఐఫోన్ యూజర్ అలాగే ఒకవేళ మీరు కనుక ఐఫోన్ యూజర్ అయి ఉన్నట్లయితే లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ కనుక ఐఫోన్ యూజర్స్ అయి ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటి ప్రాబ్లం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఫేస్ చేసే ఉండొచ్చు అసలు ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి సో ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకోసం వస్తుంది అలాగే ఈ ప్రాబ్లంకి సంబంధించినటువంటి రెజల్యూషన్ గురించి ఈ వీడియోలో నేను మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఇంకెందుకు కలిసాం లెట్ స్టార్ట్ ద షో హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ ఒకవేళ మీరు గనక యాపిల్ ఐఫోన్ యూజర్స్ అయి ఉన్నట్లయితే లేదా యాపిల్ కి సంబంధించినటువంటి ఏ విధమైనటువంటి ప్రోడక్ట్ అయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపాడ్ కావచ్చు ఐప్యాడ్ కావచ్చు ఐపాడ్ టచ్ కావచ్చు లేదా మ్యాక్ బుక్ కావచ్చు యాపిల్ కి సంబంధించినటువంటి ఏ విధమైనటువంటి ప్రోడక్ట్ ని మీరు వాడుతున్నా కానీ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కంపల్సరీగా మీరు ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేస్తూనే ఉండరు అదేంటి అంటే యువర్ ఐక్లౌడ్ స్టోరేజ్ మెమరీ ఈస్ ఫుల్ ప్లీజ్ రెన్యువల్ యువర్ స్టోరేజ్ ప్లాన్ అని చెప్పి మనకి ఒక నోటిఫికేషన్ మెసేజ్ అయితే వస్తూనే ఉంటుంది అసలు ఇది ఎందుకోసం వస్తుంది ఏంటి అనే దాని గురించి చూసేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ వాడుతున్నారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు జీమెయిల్ అకౌంట్ తోటి మీ బ్యాకప్ ఎలా అయితే జరుగుతూ ఉంటుందో అలాగా ఐఫోన్ యూజర్స్ అందరికీ కూడా ఐక్లౌడ్ అని చెప్పి ఒక బ్యాకప్ సర్వీసెస్ ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ బ్యాకప్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంపెనీ అయితే మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ తో అంటే దీంట్లో కేవలం మనకి ఫైవ్ జీబీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది అంటే మన పర్సనల్ డేటా లైక్ కాంటాక్ట్స్ కావచ్చు మెయిల్స్ కావచ్చు లేదా నోట్స్ కావచ్చు లేదా టు డూ లిస్ట్ కావచ్చు క్యాలెండర్స్ కావచ్చు బుక్ మార్క్స్ కావచ్చు పర్సనల్ ఫొటోస్ లేదా వీడియోస్ ఇవన్నిటినీ కూడా మనం ఈ కేవలం ఫైవ్ జీబీ లో మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం క్యాప్చర్ చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క ఫోటో అలాగే వీడియోతో పాటు వాట్సాప్ వాట్సాప్ లేదా ఇతర అప్లికేషన్స్ కి సంబంధించినటువంటి డేటా కూడా ఇదే ఐక్లౌడ్ సర్వీసెస్ తో లింక్ అయి ఉండటం వల్ల ఈ ఫైవ్ జీబీ ఫ్రీ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో మనకి సరిపోదు సో దీనికి మనకి వచ్చినటువంటి నష్టం ఏంటి అన్నట్లయితే కనుక ఎప్పుడైతే ఈ ఐక్లౌడ్ కి సంబంధించినటువంటి మెమరీ అంతా ఫుల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫోన్ స్క్రీన్ పైన ఒక నోటిఫికేషన్ మెసేజ్ చూపించడం జరుగుతుంది అదేంటి అంటే యువర్ ఐక్లౌడ్ స్టోరేజ్ మెమరీ ఈస్ ఫుల్ ప్లీజ్ అప్గ్రేడ్ అని చెప్పి సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ అప్గ్రేడ్ అనే బటన్ కొడతారో ఆటోమేటిక్ గా మీకు రీఛార్జ్ చేసుకోమని అంటే మీకు పేమెంట్ మూడ్కి తీసుకొని వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది అంటే దీంట్లో మీకు ఎలా ఉంటుందంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫిఫ్టీ జీబీ ఫ్రీ స్పేస్ కావాలి అన్నట్లయితే కనుక పర్ మంత్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అలాగే హండ్రెడ్ జీబీ ఫ్రీ స్పేస్ కావాలి అన్నట్లయితే కనుక మీరు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇలా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఒక కస్టమైజ్ ప్లాన్ ఉండడం అయితే జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు ద ప్లాన్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు మనకి ఛార్జ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అయితే ఒకవేళ మీ పర్సనల్ డేటా కనుక ఫైవ్ జీబీ కంటే లోపల ఉంది అన్నట్లయితే మీరు ఏ విధమైనటువంటి పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో అసలు ఇందులో మనకి తెలియకుండా మన డేటా అంతా కూడా బ్యాకప్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ ఫోన్ లో క్యాప్చర్ చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క ఫోటో లేదా ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా ఆటోమేటిక్ గా క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఒక విధంగా చూసారన్నట్లయితే ఇది మంచిదే పొరపాటున మన మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కడన్నా లాస్ అయినా డేటా కరప్ట్ అయినా ఒకవేళ ఫోన్ ని ఫార్మేట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అన్నట్లయితే కనుక సింపుల్ మీరు మళ్ళీ ఫార్మేట్ అయిపోయిన తర్వాత లేదా ఒక కొత్త ఫోన్ తీసుకున్న తర్వాత మీ యాపిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ అందులో ఎంటర్ చేసే సరిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా మీ డేటా అంతా అందులో రావడం జరుగుతుంది కాకపోతే దీంట్లో అన్నెసెసరీగా మన ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్యాకప్ అయి ఉండటం వల్ల ఎక్కువ శాతం మెమరీ ఏదైతే ఉందో మన ఇంపార్టెంట్ కాంటాక్ట్స్ లేదా బుక్ మార్క్స్ లేదా నోట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా ఫొటోస్ వీడియోస్ అలాగే వాట్సాప్ లో వచ్చేటువంటి ఫార్వర్డ్ మెసేజెస్ లేదా ఫార్వర్డ్ వీడియోస్ అలాగే ఫార్వర్డ్ ఫొటోస్ తో ఫుల్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా కాకుండా ఉండాలి అన్నట్లయితే సింపుల్ గా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి అందులో ఐక్లౌడ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అందులో మీరు ఫోన్ కి సంబంధించినటువంటి ఫోటో సర్వీసెస్ ఏవైతే దాన్ని టొగల్ ఆఫ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలా ఆఫ్ చేయడం వల్ల మీ ఫోన్ లో ఉండేటువంటి ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ మీకు ఆన్లైన్ క్లౌడ్ లోకి బ్యాకప్ అనేది జరగదు ఇకపోతే వాట్సాప్ లో కూడా వెళ్ళి మీరు అందులో సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అందులో మీకు బ్యాకప్ అనే
కేవలం మీ వాట్సాప్లో ఉండేటువంటి టెక్స్ట్ కంటెంట్ లేదా మెయిల్స్ లేదా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫొటోస్ వీడియోస్ కాకుండా రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో బ్యాకప్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల కంపెనీ వాళ్ళు మనకి డిఫాల్ట్గా ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఫైవ్ జీబీలోనే మ్యాక్సిమం మనకి రిక్వైర్మెంట్ అయినటువంటి ఫైల్స్ అన్నిటినీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇకపోతే ఫొటోస్ అలాగే వీడియోస్కి సంబంధించినటువంటి బ్యాకప్ చేసుకోవాలి నాకు అవసరం అని అనుకుంటే కనుక సింపుల్గా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే గూగుల్కి సంబంధించినటువంటి ఫొటోస్ అనే యాప్ మీ యాప్ స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయండి ఆ తర్వాత మీ జీమెయిల్ అకౌంట్తో ఇందులో సైన్ ఇన్ అవ్వండి ఇకపోతే మీరు దాంట్లో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మీ ఫోన్లో ఉండేటువంటి పిక్చర్స్ మొత్తం ఆటో బ్యాకప్ కావాలనే దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోండి సో ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఉండేటువంటి ఫొటోస్ అన్నీ కూడా గూగుల్కి సంబంధించినటువంటి డ్రైవ్లో అప్లోడ్ అవుతాయి అనమాట అంటే యాపిల్ అయితే గూగుల్ డ్రైవ్కి సపోర్ట్ చేయదు కానీ మీకు మీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఐ క్లౌడ్లో అలాగే ఫొటోస్ వీడియోస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఈ డేటా అంతా కూడా మీకు కంప్లీట్గా గూగుల్ డ్రైవ్లో స్టోర్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది సో ఎట్లాగో మనకి గూగుల్ అయితే ఒకవేళ హై రెజల్యూషన్ పిక్చర్స్ని మీరు స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే ఫిఫ్టీన్ జీబీ లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ని ఒకవేళ మీరు కనుక ఎటువంటి హై రెజల్యూషన్ పిక్చర్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ అవసరం లేదు అన్నట్లయితే అంటే రెడ్యూస్డ్ ఇమేజ్ సైజ్తో కనుక మీరు వాడాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక అన్లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ని గూగుల్ మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలా మీరు ఐఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నా కానీ మీ పర్సనల్ డేటా అంతా కూడా క్లౌడ్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి పేమెంట్ లేకుండా హోప్ ఈ వీడియో ద్వారా కంప్లీట్లీ మీకు అసలు ఐ క్లౌడ్ మెమరీ స్టోరేజ్ ఫుల్ అనే మెసేజ్ ఎందుకు వస్తుంది ఇది రాకుండా ఉండాలి అన్నట్లయితే మనం ఏం చేయాలి అలాగే ఎటువంటి పేమెంట్స్ చేయకుండా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా మన డేటా మొత్తాన్ని కంప్లీట్లీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్లో ఎలా పెట్టుకుంటాం అనే దాని గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను అనుకుంటున్నాను అలాగే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయన్నట్లయితే కనుక లెట్ మీ నో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ నేను దానికి రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే నిన్న నేను వీడియోలో కంప్లీట్లీ అసలు మన మొబైల్ ఫోన్ కి సంబంధించినటువంటి బ్యాకప్ ని క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఒక వీడియో చేశాను ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ వీడియో వాచ్ చేయనట్లయితే ఇక్కడ ఉండేటువంటి కార్డ్స్ లో అలాగే కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సింప్లీ గో అండ్ వాచ్ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ సపోర్ట్ చేయండి అలాగే ప్రీవియస్లీ నేను ఇంతకు ముందు చేసినటువంటి వీడియోస్ని కూడా ఒకసారి చూసేయండి అన్ని వీడియోస్ కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉంటాయి దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఏ గ్రేట